আলেম কবির মাত্র পঞ্চাশ বছর এক মাস এক সপ্তাহ আয়ু পেয়েছিলেন তার জন্ম আপনারা অনেকে আন্দাজ করতে পারবেন তার যদিও বা জন্ম পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতে উনিশশো সাঁত্রিশ সনের তেরোই ডিসেম্বর তার পৈতৃক বাড়ি ছিল বরিশালের যে বিখ্যাত জায়গা বানারিপাড়ায় তো তারপরে তিনি পড়াশোনা করেছেন হুগলিতে মানে তিনি ব্রিটিশ আমলে জন্মেছেন এটাই বলা হচ্ছে উদ্দেশ্য যখন পাকিস্তান হয় তখন তার বয়স দশ বছর তারপরে তার বয়স যখন কুড়ি বছরও হয়নি তখন তো তিনি বিলেতে যান বিলেতে যে পড়াশোনা করতে তিনি গিয়েছিলেন সেটা ছিল পদার্থবিদ্যা এবং গণিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এই বিষয়ে পড়তেন তার জীবনের সংক্ষিপ্ত কথা বললে হতো আন্দাজ করতে সুবিধা হবে তারপর সেখানে গিয়ে তিনি চলচ্চিত্র বিষয়ে বিশেষ পড়াশোনাতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি অর্জনের জন্য নয় তিনি কারিগরি দিক শেখার জন্যে এবং চলচ্চিত্র দেখার জন্য অনেক সময় আমি উদ্ধৃতির মধ্যে বলছি নষ্ট করেছিলেন শুধু তাই নয় তারপরে পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের লোকজন পূর্ব বাংলাকে শোষণ করছে এই সব বিষয়ে তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন তখন তিনি লিখতেও শুরু করেন এবং আজকাল অনেকেই দাবি করে যে আমরা একটা নিউক্লিয়াস গঠন করেছিলাম পূর্ব বাংলার মুক্তি আন্দোলনের জন্য অমুকে নেতৃত্ব দিয়েছিল দেখা যাচ্ছে আলমগীর কবিরা তখন ইস্ট পাকিস্তান হাউস বলে বিলেতে হাউস ছিল উনিশশো একষট্টি সনের দিকের কথা উনিশশো তেষট্টি নাগাদ তারা একটা গোপন সংগঠন সেখানে করেন পূর্ব বাংলা মুক্তি ফ্রন্ট আমার নাম টাম বলা একটু ভুল হতে পারে কিন্তু এই জাতীয় একটা নাম তিনি গঠন করেন তারপরে তিনি দেশে ফিরেও আসেন এবং এসে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক কারারুদ্ধ হন উনিশশো ছেষট্টি সন সাতষট্টি সনের দিকে তিনি জেলখানায় ছিলেন বছরখানেক জেলে তিনি বিনা বিচারে আটক ছিলেন আমি যে তার জীবনের পূর্ব অংশ বলছি তারপরে এখন আলমগীর কবির সম্পর্কে আমরা জানতে পারি কিভাবে তিনি ছয় সাতটা ছবি শেষ করতে পেরেছিলেন অন্যগুলো তার বলতে পারেন দলিল চিত্র যেমন লিবারেশন ফাইটার্স এই জাতীয় ছবিগুলো তো অল্প সময়ের ছবি বিশ মিনিটের পঁচিশ মিনিটের তিরিশ মিনিটের তার যেটাকে আমরা বলি ফিচার ফিল্ম এরকম সাতটা করেছিলেন ওই যে শুরু হয়েছিল ধীরে বহে ম্যাগনা নিয়ে ওই ছবি আমি দেখেছিলাম উনিশশো চুয়াত্তর সনে আপনারা যারা এখানে সমবেত হয়েছেন তাদের কেউ কেউ তখন জন্মেছেন অনেকে নাও জন্মাতে পারেন তখন দেখা যায় আলমির কবির একটা দোষ ছিল এটা না আমার চোখে মনে হয় আপনারা তো বড় বড় লোকের নাম বললে খুশি হন সেই জন্য দু একটা নাম আমিও বলি যেমন চে গেবারা যাকে আপনারা অনেকে গুয়েবারা বলেন গেবারা সাহেব বলতেন আপনি যদি বেশি রোমান্টিক হন অথবা একেবারেই রোমান্টিক না হন দুটোই খারাপ কোনটা বেশি খারাপ বলে কম রোমান্টিক হওয়ার চাইতে বেশি রোমান্টিক হওয়াটা ভালো মানে রোমান্টিকতার ঘরে শূন্য টাকার চাইতে একটু অতিরিক্ত হওয়া ভালো আলম গ্রুপ ছিলেন সেই জরুম রোমান্টিক যেমন তিনি মনে করেছিলেন উনিশশো একাত্তর সনে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এখন দুই বাংলা এক হয়ে যাবে তার চরিত্রদের কথার প্রবাহের মধ্যে ঘটনার বিন্যাসের মধ্যে সেটা দেখা যায় এইটাকে আমি বলি রোমান্টিকতা মানুষ ইতিহাস নির্মাণ করে বটে তবে সে যেমন ইচ্ছা করে তেমনভাবে নয় অতীত থেকে দিয়ে আসা বয়ে আসা ঘটনাবলীর মধ্যে যেটুকু হস্তক্ষেপ আমরা করতে পারি সেটি আমরা করতে পারি কিন্তু ইতিহাস বুঝতে আলমী কবির অত্যন্ত প্রখর বুদ্ধিমান লোক ছিলেন সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তারপরে আমি বলব ইতিহাসের এই ধারাকে তিনি খুব একটা বুঝতে পারেননি আমরা আরও আলোচনা করতে পারব ডক্টর নাদির জোনায় যেমন বলেছেন একটা ওয়ার্কশপ করা দরকার আমাদের এই ছবিগুলো আবার দেখার ব্যবস্থা করা উচিত এবং আলোচনা করা উচিত কোন জায়গায় এটা ছবি হিসেবে উৎকৃষ্ট কোন জায়গায় ইতিহাস চিন্তা হিসেবে নিকৃষ্ট এটা বললে আমি আলমগীর কবির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করছি এমন আপনারা মনে করতে পারেন একই কথা আমার সাথে প্রায়ই হয় আক্তার জমান ইলিয়াজ একজন শক্তিশালী গদ্য লেখক এই সত্যে সন্দেহ নেই তিনি সেটা প্রমাণ করেছেন তার ছোট গল্পের বইগুলি লিখে অন্য ঘরে অন্য শর্ত থেকে শুরু করে কিন্তু খোয়াব না মানবে যে বইটা তিনি লিখেছেন সেটার ইতিহাস চিন্তা একেবারেই ভুল তিনি মনে করেছিলেন কতগুলো যোদ্ধার জমিদার তারা তেবাগ আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য গরিব মানুষের আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য একটা ষড়যন্ত্র করেছিলেন সেই ষড়যন্ত্রের নাম পাকিস্তান আমরা পাকিস্তানের উপর এক লক্ষ কারণ আছে বিক্ষুব্ধ হয়েছি কিন্তু তাই বলে পাকিস্তান একটা ষড়যন্ত্রের বলেই হয়েছিল এরকম মনে করাটা অতি সরলিখিত চিন্তা ইতিহাস এটা গ্রহণ করবে না ইতিহাস আর একটু জটিল তা আমি বললাম যে তখন যারা অর্ধ রোমান্টিক এর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে এটা কোনো ব্যক্তি নিন্দার জন্য বলছে না ইতিহাসের বোঝার জন্যে আলমগীর কবির ঠিকই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য তার পক্ষে যেটা সর্বোচ্চ উপায় ছিল তিনি ব্রিটিশ নাগরিক ছিলেন পাকিস্তানের নাগরিক হওয়ার অতিরিক্ত তিনি ব্যাংকক হয়ে কলকাতা হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের যেটিকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার বলেন সেই সরকারে তিনি প্রধান রিপোর্টার হয়েছিলেন তারপরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ইংরেজি বিভাগের দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন 
তার সহকারী ছিলেন এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা যে ভদ্রলোক এখন তার নামকে আলী জাকের কিন্তু আর একটা ঘটনা আপনাদের বলি তারা কিন্তু সবাই ছদ্ম নামে রেডিওতে কথা বলতেন কিন্তু আরও লেখক যারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছদ্ম নামে লিখতেন কেউ কেউ নিজের নামে লিখতেন যেমন ধরেন আহমদ সাফা কলকাতায় গিয়েছিলেন তিনি কিন্তু নিজের নামে লিখেছেন কিন্তু গোলাম মসজিদ বলে এক লেখক গিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় ওখানে অংশগ্রহণ করতে তার বইয়ের নাম কি ফিরে এসে লিখছে এত বছর যখন পলাতক বইয়ের নাম দেখেন তার কাছে ওটা পলায়ন এবং তিনি লিখতেন হাসান মুর্শিদ নামে এমনকি আমি বিনয়ের সাথে বলছি আলমগীর কবিরও নিজের নাম ব্যবহার করেননি আলী জাকরও নিজের নাম ব্যবহার করেননি আলমগীর কবিরের কোনো দ্বিধা ছিল তা আমি বলছি না ইতিহাসের ডায়ালেকটিক যেটা বলে সেটা বুঝতে হলে আপনাকে খানিকটা নির্মম হতে হবে তারপরে সদয় হতে হবে আলমগীর কবিরের প্রতি সমস্ত সমবেদনা নিয়ে আমি বলছি তিনিও ছদ্ম নাম ব্যবহার করেছিলেন যদি বা তার গলা চেনা তো কোনো অসম্ভব কিছু ব্যাপার ছিল না কি একটা নাম আহমেদ বলে কি নাম ছিল আহমেদ কবির না বোধ অন্য একটা নাম ব্যবহার করতেন আহমেদ চৌধুরী কবির নয় সেই জন্য বলছি চৌধুরী নামে আর ওই রকম জাকারিয়া ওই আলী জাকের সাহেবকে নাম ব্যবহার করতেন যা হোক আমি এগুলি দুইটা তথ্য বললাম আলমগীর মাত্র দুটো বই প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিলেন তার সারা জীবনে তিনটা আমি পরেরটা কথা পরে আসতেছি একটা বই ছিল সিনেমা ইন পাকিস্তান তিনি পাকিস্তান ফিল্ম সোসাইটির থেকে বেরিয়ে এসে ঢাকা সিনে ক্লাব করেন সেই আটষট্টি উনসত্তর সনের কথা দু এক বছরের দিক হতে পারে এই বইটাতে সব তথ্য সব আছে কিন্তু চলচ্চিত্র জাতীয় যে বইটাতে তারপরে উনিশশো উনআশি সনের মানে দশ বছর পরে আটষট্টি সনের পরে উনসত্তর সনে তিনি একটা বই বের করেন সিনেমা ইন পাকিস্তান তখন ফ্যাশনেবল টার্ম ছিল সিনেমা তার জন্যে ওই যে পাকিস্তান ফিল্ম সোসাইটি থেকে ঢাকা সিনে ক্লাব করেছেন ক্লাব না সার্কেল এরকম কিছু হবে উনিশশো উনআশি সনে জুন মাসে তিনি বাংলা একাডেমি থেকে একটা বই বের করেন ওইটা বের করেছিল সন্ধানী প্রকাশনে সেটার নাম কি ফিল্ম ইন বাংলাদেশ আমাদের দেশে এখন আমি যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বলছি আলমী কবির মনে করেছেন চলচ্চিত্র বিষয়ক বিদ্যা বাড়াবার জন্যে জ্ঞান বাড়াবার জন্যে আমাদের চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকাগুলি খুব সহায়ক ছিল সেই চলচ্চিত্রের পত্রিকা ছিল চিত্রালী পূর্বাণী আমরাও পড়তাম ছোটোবেলায় এগুলো মানে সত্তরের দশকে এগুলি বেরোতো এগুলি শুরু হয়েছিল উনিশশো তিপ্পান্ন সনে একটা উনিশশো পঞ্চান্ন সনে একটা এইরকম এখানে তারিখগুলো দেওয়া আছে আমার পুরোপুরি মনে না থাকতে পারে আমি একটু আপনাদের সঠিক তথ্যগুলি বলি এই যে ফিল্ম ইন বাংলাদেশ বাংলা একাডেমি বের হয়েছিল এর একশো উনত্রিশ পৃষ্ঠায় তথ্যগুলো আছে ঝিনুক বেরোতো উনিশশো পঁয়ষট্টি সন থেকে আর পূর্বাণী বাড়া শুরু হয়েছিল উনিশশো একষট্টি সন থেকে ঝিনুক বেরোতো মাসিক পত্রিকা মাত্র পাঁচ হাজার আর জোনাকি বেরোচ্ছিল উনিশশো আটষট্টি সন থেকে মাত্র তিন হাজার আর সিকোয়েন্স বের হওয়া শুরু হয়েছিল ইংরেজিতে উনিশশো উনসত্তরে এটা ছিল কোয়ার্টারলি মানে ত্রৈমাসিক এবং এর প্রকাশনা আনুমানিক সংখ্যা ছিল সাপ তিন মাসে তিন হাজার এই হচ্ছে বাংলাদেশের সাহিত্যের কথা কিন্তু এখন ভিন্ন চিন্তার কথা আপনাদের বলি শুধু একটি কথা যদি বলি সেটা এটা প্রপাগান্ডা হয় আপনাদের ডিপার্টমেন্টের নাম খুব মজা মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম মাস কমিউনিকেশন কোথায় হচ্ছে ওখানে আপনি তো একদিক থেকে প্রচার করতেছেন শুধু অন্য দিকের কথা শোনার আপনার রাস্তাটা কোথায় আমি তো কোনো রাস্তা দেখি না এটাকে যদি আমাদের ওই ডিএফপির নাম কি মাঝে মাঝে আমি ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার করিতে জিজ্ঞাসা করি ডিএফপিও একজন ছাত্র বলতে পারে না আপনার তো আলমী কবির নাম জানে না তা নয় ডিপার্টমেন্ট অফ ফিল্ম অ্যান্ড পাবলিকেশন এটাই সে বলতে পারছে না কারণ এটা যে ডিপার্টমেন্ট অফ ফিল্ম অ্যান্ড প্রপাগান্ডা সে তো আমাদের ডিপার্টমেন্টগুলো তাই করা হয়েছে এই ডিপার্টমেন্টগুলো আমেরিকানরা করেছে মনে রাখবেন আলমী কবির সাহেব একটু ভিন্নভাবেই চিন্তা করছিলেন ওখান থেকে বের হয়ে এসে কিন্তু তিনি কি বের হতে পেরেছেন এই নির্মম প্রশ্ন আমাদের করতে হবে সেই জন্য তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে আমাদের হাতে আছে সেগুলো তার লেখা তার বানানো ছবিগুলো দেখা পর্যালোচনা করা এবং তার কাছ থেকে শেখা তার কাছে শিখে আমরা জ্ঞান অর্জন করেছি বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তার কাছ থেকে ইংরেজি দেখা বলে উইজডম প্রজ্ঞা এটা শিখেছি কি না বিজ্ঞতা শিখেছি কি না আমি সবিনয় নিবেদন করব কোথাও কোথাও বিজ্ঞতার অভাব ঘটেছে যেমন ঘটেছে ধীরে বহে ম্যাগনায় ধীরে বহে নাম নামনা তো একটা রাশিয়ান বইয়ের একটা অনুকরণ সেটা লক্ষ্য করবে সেটা আমি মনে করি ভালো জিনিস ধীরে বহে ডন থেকে নেওয়া সেটা করা যেতে পারে কিন্তু তারপরে যে দুই বাংলা এক হয়ে যাবে এক হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমি করি এটা এক জিনিস হয়ে যাবে মনে করা তার চেয়ে বেশি বিজ্ঞ ছিলেন জ্যোতি বসু উনিশশো উননব্বই নব্বই সনের দিকে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন দুই জার্মানি এক হচ্ছে তখন সাংবাদিকরা জ্যোতি বসুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন দুই বাংলা সম্পর্কে আপনার কি মত বলে মশাই 
আগামী দুশো বছর ও কথা মুখে আনবেন না বাংলা কেন ভাগ হয়েছিল সেই ইতিহাস পর্যালোচনা করা আমার কাজ নয় এটা পঁচাত্তর বছর আগের ঘটনা কিন্তু দুই বাংলা এক করার কথা এই বাংলা কেউ বলতে পারেন আলমের কবিরের মতো পশ্চিম বাংলায়ও কেউ অন্ত প্রকাশ্যে বলেন না তাহলে কোথায় এই গভীর ক্ষতটা আজকে যে বাংলাদেশ ধরেন এর যে রাজনৈতিক সীমান্ত এটা কোনো স্বাভাবিক সীমান্ত নয় এটা প্রাকৃতিক সীমান্ত নয় যদি বা আমাদের যে আড়াই হাজার মাইলের মতো সীমান্ত আছে তার মধ্যে প্রায় ছয় ছয়শো সোয়া ছয়শো মাইল কিন্তু প্রাকৃতিক সীমান্ত নদী ভিতর দিয়ে নির্ধারিত হয়েছে কিন্তু এই জিনিসটা অপ্রাকৃতিক মানে সাংস্কৃতিক অর্থাৎ রাজনৈতিক এটার ভিত্তিতে তো বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশে এখন ব্রিটিশ আমলের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে কথা বলা হয় না ফিল্ম যদি কেউ বানানো থাকে বানাতে পারেন আলমী কবির একটা বড় গুণ হচ্ছে তিনি এই সুভাষ দত্ত প্রভৃতি যে ছবি বানিয়েছিলেন ওরা এগারো জন প্রভৃতি সেগুলি তিনি সত্যিকার সমালোচনা করেছিলেন অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী ওরা এগারো জন চাষি নজরুলের এইগুলির যে খারাপ সমালোচনা আমরা বলি সেগুলি আলম কবিরের করার সাহস ছিল কারণ ওগুলি মুক্তিযুদ্ধের কোনো চিত্রই দেখাতে পারেনি তারা মুক্তিযুদ্ধ বলতে মনে করেছে কি পাকিস্তানের সৈন্যরা কতগুলি বাংলাদেশি মেয়ে ধর্ষণ করেছে এটাই তারা মুক্তিযুদ্ধের সারমর্ম হিসেবে পেশ করেছিল এই জন্য একবারে রক্ত দিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা এই সমস্ত অপক্রম যারা করেছিল এটা মুক্তিযুদ্ধ নয় এই যে কয়েকজনের নাম বললাম যারা তারা কলকাতায় গিয়ে ছদ্ম নামে লিখেছিলেন আলম কবির তাদেরই একজন সৈয়দ শামসুলক প্রভৃতি শফিক রেহমান প্রভৃতি এরাও আমাদের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এরা পালিয়ে লন্ডন চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে বাঙালিদের কোনো ডেমনস্ট্রেশনও তাদের চেহারা দেখা যায় না এগুলো ঐতিহাসিক সত্য যদি সত্য না হয় তাদের ভক্তরা এটা করুন এবং এদেরকে দিয়ে আবার ভাড়াটিয়া পাকিস্তানের যেমন কবিতা লেখা তো তেমন কবিতা লেখাতে হয় এটা হচ্ছে ট্র্যাজেডি আলম কবির এটাই দেখতে পেরেছিলেন দুইজন চারজন মুক্তিযোদ্ধা রাজাকার হয়েছিল কি না গোটা দেশে তো রাজাকার মুক্তিযোদ্ধারা হয়ে গিয়েছিল হাইজাকার রাজাকার নয় অর্থাৎ দেশে কিছু রাজাকার ছিল এই দিনও সেদিন একজন লেখ বলছেন উনিশশো সত্তরের নির্বাচনে শতকার আঠাশ জন লোক আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় নাই আপনি এত সরল ব্যবহার অঙ্ক করতে পারেন কি আওয়ামী লীগকে ভোট না দেওয়ার অধিকার তো মানুষের ছিল আওয়ামী লীগকে ভোট দেওয়া এবং রাজাকার হয়ে যাওয়া তো এক জিনিস নয় আমি যে সরল চিন্তা নানাভাবে সমাজের মধ্যে উৎপাদ সৃষ্টি করে এই ধরনের কারণেই মুক্তিযুদ্ধে যারা যায়নি মুক্তিযুদ্ধে আসার পরে তারাই সবকে কর্তৃত্ব গ্রহণ করা শুরু করেছে সমাজে রাষ্ট্রে সেই কারণেই মুক্তিযোদ্ধারা তারা তো না পেয়ে তাদেরকে সামরিক বাহিনীতে গ্রহণ করা হয়নি এবং তাদেরকে ডিজার্ন করা হয়েছে এটি করে ডিমোবিলাইজেশন করা হয়েছে অস্ত্রগুলি জমা দাও এবং তারপরে কেউ কেউ তার বাড়ি দখল করেছে শত্রু সম্পত্তি দখল করেছে এগুলো তো চোখের সামনে ঘটেছে আজকে এগুলো লুকোনোর চেষ্টা করছি আমরা তাহলে এটা তো ইতিহাসের সত্য হবে না সাতচল্লিশ জনের আগের ইতিহাস আমরা আলোচনা করি না এবং একাত্তরের পরবর্তী ইতিহাস আমরা করি না আমাদের করতে হবে এইটাই হচ্ছে বিজ্ঞতা আলমীর কবিরের বিজ্ঞতা হচ্ছে এই জায়গাতে কিন্তু আমরা কি করেছি পাকিস্তান বলে এই যে আমরা চিত্রালি পূর্বানী জোনাকি জিনেউক এগুলো একতরফা প্রশংসা করলাম আলমী কবিরও প্রশংসা করছেন সেটা ঠিক আছে এগুলিতে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু এগুলি আমাদের বিজ্ঞতা বৃদ্ধি করেছে এই যে নায়ক নায়িকার ছবি দেখানো এই যেটাকে আমরা স্টার কালচার বলি এগুলো তো এগুলি প্রচার করেছে এখন যেটা আপনার টিকটকের বিরুদ্ধে সচেতন হওয়ার চেষ্টা করছেন এই জিনিস তো চিত্রালি পূর্বানী চালু করেছে এগুলি তো অপসংস্কৃতি কাজেই কথা যদি বলতে হয় আমি এই জন্য বক্তৃতা দিতে চাই না আসুন আলমী কবিরের অন্যান্য অপ্রকাশিত লেখা সম্পর্কে বলি তিনি অনেক গভীর চিন্তা করতেন উনিশশো সাতষট্টি সন থেকে আর সাতষট্টি সন তার একটু আগে থেকে তিনি তৎকালীন পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় লিখতেন এই যে বাঙালিদের মধ্যে একটা শোভিনিজম শুরু হয়েছে তার সবটা উনি ব্যবহার করছেন এই সমস্ত লেখা এখনো সংকলিত হয়নি সেখানে দেখবেন উনি বলেন এই যে একুশে ফেব্রুয়ারির নামে আমরা মায়া কান্না করি সেটা উনিশশো ছেষট্টি সনে আলমের কবির লিখতেছেন পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় কথারে মাস মাসের দুই তারিখে দেখেন দোসরা মাস উনিশশো ছেষট্টি এই সংখ্যাতে দেখেন তিনি বলছেন এইটা কি বাঙালি এই লেখা একটা আমি ফটোকপি নিয়ে আসছি কিছু দেখা যাচ্ছে লেখার নাম দেখলে ইংরেজিতে তিনি অনেক ভালো লিখতেন সেটা বলা বাহুল্য মানে সেটা বিলেতে গিয়েছে বলেই নয় বিলেতে যাওয়ার আগে থেকেই ভালো ইংরেজি লিখতেন উনি ন্যাশনালিজম আর শোভিনিজম না টাইম টু চুজ আমি প্রথম বলছেন টাইম টু লুজ বলছেন নট টাইম টু চুজ ন্যাশনালিজম আর শোভিনিজম মানে কি অর্থাৎ একুশে ফেব্রুয়ারিতে এখন কী দেখি আমরা বছরে একদিন ফুল দিতে যাই কানতে যাই তারপরে সব জায়গায় বাংলাকে বারোটা বাজায় এমন এই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছি বাংলায় বলতেই পারতেছি না ইংরেজি ছাড়া আমার রেকর্ড করেন আপনারা সবকার কথা বা ইংরেজি বলেছে আপনি দেখেন 
মানে বিপদ হলে কি আকবর আলী খান গতকাল বা পরশুদিন কোনো এক সবাই বলেছেন আমি পত্রিকায় আজকে পড়লাম যে আমরা না পারি ইংরেজি লিখতে না পারি বাংলা লিখতে আর যারা অনুবাদ করেন তারা না জানেন বাংলা না পারেন ইংরেজি আমি যদি এটা বলতাম বলতাম আমি মূর্খ লোক কিন্তু আকবর আলী খান তো পরীক্ষিত শিক্ষিত লোক তিনি বলছেন দেখুন কোথায় বলেছেন এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো একটা আলোচনা সভায় বলেছেন আবুল মনসুর আহমদের আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর বইয়ের আলোচনায় বাংলা ভাষা আমরা নষ্ট করেছি আর একটা শব্দ হচ্ছে এটা পাট পর্যালোচনা পাট পর্যালোচনা কি জিনিস পর্যালোচনা বললে হয় না কেন আপনাকে পাট পর্যালোচনা বলতে হবে কেন যদি বলেন না পাট ও পর্যালোচনা তা বুঝতাম অদ্ভুত অদ্ভুত সব এখন বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে অনেক ঘটনা ঘটছে এটি হচ্ছে আলোচনাদের প্রতি তো আমরা উর্দুর বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রচার করা শুরু করেছি কোনো প্রয়োজন নাই যেমন এই যে কথা ডক্টর জন নায়দিন বলছিলেন আমরা উর্দু সিনেমা দেখলে উর্দু আমাদের খেয়ে ফেলবে হিন্দি সিনেমা দেখলে প্রতিযোগিতা আমাদের পারবে না এই জন্য তো বিদেশি ছবি আমি দেখাচ্ছি না কিন্তু তা ছাড়া আমাদের ছবিকে আপনি যদি ভালো করেন তাহলে আপনাকে ভয় পেতে হবে না প্রোটেকশনিজম যে সমস্যা আমরা বলি এটার নাম কি ইনফ্যান্ট ইন্ডাস্ট্রি প্রোডাকশন প্রোটেকশন শিশু শিল্পকে রক্ষা করতে হবে কিন্তু চিরকাল যদি সে শিশু থেকে যায় তখন আপনি কী করবেন পাকিস্তানে বলে আমরা শুনতাম পাকিস্তানের একটি শিশু রাষ্ট্র উনিশশো ছাষট্টি শুনে আমি শুনেছি মোহাম্মদ আলী জিন্নার নামে প্রচার করা হতো পাকিস্তান হ্যাজ কাম টু স্টে কিন্তু তখন পাকিস্তান অলরেডি ভেঙে গেছে অন্তরে ভেঙে গেলে তো এই দেশ আর থাকে না শুধু সময় লাগে তো এখন বাংলাদেশকে আমরা বাহান্ন বছরও কি শিশু রাষ্ট্র বলব দেখেন কিছুদিন আগে আমাদের মুস্তফা সরোয়ার ফারুকি বলেছেন গতকালকে সারুকের সবথেকে স্ট্যাটাস দেয় আমি তো স্ট্যাটাস পড়ি না প্রত্যেক ক্যাসলে পড়ি কী লিখছে যে বাংলাদেশের এই স্যান্সর বুদ্ধের সময় আমলারা বসে থাকে সেই জন্য আমাদের ছবি ছাড়তে পাচ্ছে না এটা উনি ওনার স্পেশাল ইন্টারেস্ট থেকে বলেছেন কিন্তু তাতে একটি গভীর সামাজিক সত্য প্রকাশ পাচ্ছে অর্থাৎ যত সরকারি অনুদান যত সরকারি পুরস্কার শুধুমাত্র সিনেমার ক্ষেত্রে না অন্য ক্ষেত্রেও তাই সব জায়গাতেই এই এক পেশেতা এবং অন্ধতা না হলে একজনের উনত্রিশটা বই কেনা নিয়ে খবর হয় তাই না এ তখনই আপনি জানেন যেহেতু এটা ক্যারিক্যাচার বা মশকরার ব্যঙ্গচিত্রের পর্যায়ে গিয়েছে আলমী কবির এই উনিশশো ছাষট্টি সনের আর্টিকেল পড়ে তো আমি অবাক তার বয়স কত তখন তিরিশ বছর হয়নি এত পাক্কা লেখা আমি অনুরোধ করি যে সম্পাদকদেরকে আপনারা আরেকটা ভলিউমের মধ্যে ইংরেজি লেখাগুলো সংকলন করেন ইংরেজিতেই থাক এবং তা বাংলা অনুবাদ করেন ইংরেজি সাপ্রেস করার দরকার নেই একটা কথা বলতে আমি ভুলে গেছিলাম আলমী কবির আরেকটি বই বেরিয়েছিল উনিশশো চুরাশি সনে সেটা হচ্ছে দিস ওয়াজ রেডিও বাংলাদেশ উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তিনি যে একাশিটা কথিকা পড়েছিলেন যেগুলো সপ্তাহে দুই তিনটা করে পড়তেন কখনো কোনো এক সপ্তাহে পড়তেন যখন তিনি যোগ দিয়েছিলেন মে জুন মাসের দিকে তখন থেকে একেবারে নভেম্বর পর্যন্ত যখন যুদ্ধ শুরু হলো সম্মুখ যুদ্ধ তখন পর্যন্ত তিনি এই কথিকাগুলি পড়তেন সেগুলি ইংরেজিতে সুন্দর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ সুন্দর এইগুলির অনুবাদ বেরিয়েছে শুনছেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এই নামে ইংরেজি নামে ছিল দিস ওয়াজ রেডিও বাংলাদেশ আমি একটু মৃদু সমালোচনা করেছিলাম আমি বলছি দিস ওয়াজ লেখা তো ঠিক হয় নাই মাত্র উনিশশো চুরাশি উনি বলতেন দিস ইজ রেডিও বাংলাদেশ কখন উনিশশো একাত্তরে আপনারা অনেকে জানেন উনিশশো পঁচাত্তরের পরিবর্তনের পরে বাংলাদেশ বেতারের নাম কেউ কেউ রেডিও বাংলাদেশ বাংলাতেও বলত আলমী কবি কিন্তু একাত্তর সঙ্গে বলছেন ইংরেজিতে বাংলাদেশ বেতার বলে লোকে বুঝবে কীভাবে বাংলাদেশ বেতার বলার সময় বাংলাদেশ বেতার বলেন কিন্তু ইংরেজিতে বলার সময় বাংলাদেশ বেতার বলতো তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কিন্তু ইংরেজিতে বোঝার জন্য উনি সিম্পলি রেডিওতে কল দিতেন দিস ইজ রেডিও বাংলাদেশ বইয়ের নাম তো সেটাই করা উচিত ছিল কিন্তু পনেরো বছর যায় নাই চুরাশি সনে তিনি বাংলা একাডেমিতে বইটা দিলেন অনেক ভুল ভ্রান্তি সহ কোনো ইন্ডেক্স নাই ভালো শিরোনাম নাই কোনো ভূমিকা নাই মুখ আলমী কবিরের নাম কাও আছে একটা প্রিফেস পত্র দিয়ে বইটা বেরিয়েছিল সম্প্রদম মঞ্জুরে মলার আমল তখন উনিশশো চুরাশি সনে সেইটাই আমরা ইংরেজি অনুবাদ করিয়েছি এরা পাঁচ সাতজন তরুণ অনুবাদ করেছেন ইংরেজিরও বাংলা একাডেমি আয়ের পরে ছেপেছে তাতে কিন্তু আরও নতুন নতুন ভুল তারা ঢুকিয়েছে আলমীর কবিরের রচনা বলে আমি মনে করি আমাদের জাতীয় সম্পদ আপনারা পত্রিকায় হেডলাইন খুঁজতেছেন যারা তাদের জন্য এটা একটা হেডলাইন হতে পারে আলমী কবিরের রচনা বলি আমাদের জাতীয় সম্পদ যে অর্থে নজরুল ইসলামকে আমরা আমাদের জাতীয় কবি বলি জাতীয় শব্দটা আমি সেই অর্থেই ব্যবহার করছি এগুলি রক্ষা করা আমাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ছিল কিন্তু কই তো রাষ্ট্রের তো কোনো রকমের এই বিষয়ে ব্রুকেপ নাই এই বই বেরিয়েছে চার বছর হলো চলচ্চিত্র ও জাতীয় মুক্তি আবুল খায়ের আতিকুজ্জামানকে আমাদের প্রফেসর এক এম মাজহারুল ইসলাম বুদ্ধ চেনেন না গাড়িতে যখন উঠলাম বলে কেমন আছো শরীফ মনে হচ্ছে কি চিনতে পারত
কিন্তু আমাদের মনে হয় তারা যারা সাহস করে এগিয়ে এসছেন তাদের অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যেই আমি এই কথাগুলি বলছি এখন আলমী কবিরের এই যে সিনেমা ইন পাকিস্তান অ্যান্ড ফিল্ম ইন বাংলাদেশ আমি মনে করি সম্পাদনা ছাড়াই ছাপানো দরকার ফুটনোট দেবেন দরকার হলে এবং তার এই জাতীয় প্রবন্ধ যেগুলো আছে আমাকে আমাদের লাজু কে কে মাতিকু যেমন বললেন দুই তিনশো পৃষ্ঠার হবে স্যার মানে এত যদি হয় তাহলে তো আরও আনন্দের খবর এগুলো আমাদের পড়া আপনাদের কাছে আমার আবেদন হচ্ছে আলমী কবিরের ছবি দেখা এবং তার লেখাগুলি পড়া আমি যেহেতু ছবি বুঝি না এ বিষয়ে আমি বেশি কিছু বলবো না কিন্তু আমি লেখা বুঝি বলে আমার একটা মনের মতো অহমিকা আছে মানে অল্প স্বল্প ইংরেজি শিখেছি তার ইংরেজি আমি পড়তে পারি আমি একটা কথা বলি তিনি উনিশশো আটষট্টি সনে একটা ফিল্ম না কি বলব নাটকের রিভিউ লিখেছিলেন আজকাল তো বিখ্যাত হয়েছে হ্যারোল পিন্টার প্রিন্টারের কিছু কবিতাও আমি অনুবাদ করেছি এই সুযোগে নিজের বইয়ের বিজ্ঞাপন দিয়ে রাখি আমার একটা বই আছে বইয়ের নাম কি আদম্ব মানে হ্যাঁ শেষে প্রিন্টারের কিছু কবিতা আছে ওই যুদ্ধের সময় এই প্রিন্টার সাহেবের বার্থডে পার্টি বলে একটা নাটক ঢাকায় ব্রিটিশ কাউন্সিল নিয়ে এসেছিল আলমগীর কবির অত্যন্ত ব্যথার সাথে লক্ষ্য করেছেন ঢাকার নাট্যকারেরা নাট্যকর্মীরা নাট্য আন্দোলন বলে কিছু যদি থাকে রেডিও টেলিভিশনের বাইরে তো নাট্যকর্মী বলে কিছু ছিল না আর যেগুলো ছিল সেগুলো অনেকটা মন্ত্রী চৌধুরীর জন্য তো যারা বাইরে প্রাইভেট করত জেলখানার মধ্যে করতো কবর নাটকের মতো সেই ছাড়া উনি বললেন ঢাকার নাট্যকর্মীরা কেউ ব্রিটিশ কাউন্সিলে টিকেট কেটে এটা দেখতে যাননি আলমগীর কবির সেই লেখাটাই দেখে আপনাদের এটা হলো আমি সবচেয়ে পুরনো লেখা বলছি এই বইতে যে সমস্ত লেখা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়সী লেখা হচ্ছে ভদ্রলোকের নাম হলো হ্যারোল পিন্টার আপনি জানেন তিনি লন্ডন প্রবাসী একজন বামপন্থী বলতে পারেন বামপন্থী নাট্যকার একশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠে আছে এই বই যাদের আছে তারা দেখবেন একশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা আমি শুধু একটা লাইন আলমী কবিরের রসিকতা বোঝানোর জন্য বলছি জহির সম্পর্কে একটা আর্টিকেল আছে জহির একটি জাতীয় চেতনা তারপরে হ্যারোল পিন্টারের দি বার্থ ডে পার্টি এইটা উনিশশো আটষট্টি সনে একটা সাধারণ ম্যাগাজিনে বেরিয়েছিল অন্তরঙ্গ না কী ধরনের নাম ম্যাগাজিনটার নাম একটা পাঠ করি নাকার নাম এরকমই হবে তো শেষের দিকে বলছেন বিভাগ উত্তর দুটি দশক পূর্ব পাকিস্তানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বিপ্লবাত্মক না হলেও যে এক ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই উদাহরণস্বরূপ ধরনের পূর্ব পাকিস্তান লিখেছেন এখানে এখন নব্যকালের সম্পাদকরা হলে কী করবেন কায়টা বাংলাদেশ লিখে দেবে এবং তাতে মনে হবে যে তারা ইতিহাসে একটা বড় দায়িত্ব পালন করছে এটা না করাই ভালো এটা না করার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি এই জন্য উনি বলছেন এক জায়গায় উনি বলছেন ঢাকায় দি বার্থ ডে পার্টির চমকপ্রদ সাফল্যের মূলে স্ট্যানের স্বাতন্ত্র কাজ করেনি অভিনেতার নাম হচ্ছে স্ট্যান করেছে রিচার্ড কোট্রেলের নিবেদিত পরিচালনা আর টিম প্রিস এই ভূমিকা অভিনয় করেছেন স্ট্যান মোনা ওয়ার্ফোন ম্যাগের ভূমিকা অভিনয় করেছেন আর একজন নাকি অভিনেতার নাম মার্টিন ওয়াইল্ডেক তার চরিত্রের নাম হলো গোলবা এবং অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীর তন্ময় অভিনয় এটা আলমী কবিরেরই বাংলা লেখা ব্রায়ান ফ্রিল্যান্ডের মঞ্চসজ্জা এবং আলোক সম্পাদ উল্লেখযোগ্য প্রিন্টারকে কারো ভালো লাগুক না লাগুক কেবলমাত্র নাটক পরিবেশনার মান দেখার জন্য হলেও আমাদের আত্মঘোষিত সাংস্কৃতিক দিকপালরা গোটা কয়েক টাকা খরচ করলেও পারতেন আলমী কবিরের সমালোচনার ভঙ্গি ছিল এরকম যে ঢাকার লোকদেরকে তিনি ওখানে দেখেননি তারপরে বললেন ব্রিটিশ কাউন্সিলকে বারবার এরকম ফ্রি জিনিস নিয়ে আসবে আলমীর কবির যদিও বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমালোচক মনে রাখবেন তিনি আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য কারারুদ্ধ হয়েছেন এমনকি তার মৃত্যুদণ্ডও হতে পারত অস্ত্র পরিবহন করছেন এই অভিযোগ এসেছিল তার বিরুদ্ধে এবং তার সঙ্গী যারা ধরার মধ্যে তাদের একজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল মানে তিনি একটাবারে সাধারণ লোক নন কিন্তু যখন তিনি চলচ্চিত্রের রিভিউ লেখেন দেশে ফিরে আসার পর অথবা নাটকের রিভিউ লেখেন তখন কিন্তু কোনো ব্রিটিশ বিদ্বেষ প্রচার করেননি ওই যে উনিশশো ছেষট্টি সালের লেখায় বললাম যে একুশে ফেব্রুয়ারির নামে আমরা যেটা উর্দু বিদ্বেষ আর ইংরেজি বিদ্বেষ প্রচার করছি এটা সঠিক নয় এখন ওই ঐতিহাসিক সমস্যা থেকে আমাদের কিন্তু উত্তরণ ঘটেনি আমি আলমী কবিরের প্রশংসা করেই বলবো ইনি এটা বুঝতে পেরেছিলেন কার্ল মার্কস বলতেন যে বিদেশি ভাষা হচ্ছে জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার আমাদের এখানে একটা উল্টো ঘটনা ঘটছে এখন আমরা দেশের ভাষাকে হত্যা করার চেষ্টা করছি আমাদের উচ্চ শ্রেণী উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা এমনকি মধ্যবিত্ত শ্রেণী তারা মনে করছে যে আমরা যদি 
বাংলা শিখি আমাদের বাচ্চাদেরকে বাংলা শেখা স্কুলে বিশেষ করে অথবা আমাদের রাজনৈতিক কাজকর্মে তাহলে মনে হয় আমাদের ইংরেজিটা শেখা হবে না এই আশঙ্কা থেকেই না হলে আজকে আমাদের দেশের সমস্ত বাড়িঘর ব্যবসার নাম ইংরেজিতে এবং বিশেষ করে যেটা সবচেয়ে বেশি মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যেখানে আসলে শেখার ভিত্তিটা হয় জীবনের সেখানে তো ইংরেজি ছাড়া কিছু পড়ানো হচ্ছে না কারণ মাছের পচন মাথা থেকে শুরু হয় খারাপ জিনিস কিন্তু উপর থেকে শুরু হয় উচ্চ শ্রেণীর মাথায় পচন শুরু হয়েছে বলে গ্রামের একেবারে ইউনিয়ন পর্যায়েও কিন্ডার গার্ডেনে ইংরেজিতে হচ্ছে শিক্ষক থাকুক বা না থাকুক এখন এই যে শিক্ষা নীতি এত বড় বড় কথা হচ্ছে যে কত ঘন্টা স্কুল চলবে ধর্ম শিক্ষা বাড়ানো হয়েছে না কমানো হয়েছে এগুলি তো বাহ্য তর্ক আসল তর্ক হচ্ছে শিক্ষা কোন মাধ্যমে কি ভাষায় কোন বিষয় পড়ানো হবে এটা কিন্তু আমরা কেউ আলোচনা করছি না যদি আলমগীর কবি বেঁচে থাকতেন নিঃসন্দেহে তিনি বাংলাদেশে ইংরেজি মিডিয়াম করার কথা বলতেন না কি আপনারা কি তাই মনে করেন তার জন্য পড়েন আলম কবি ইংরেজিতেও লিখতে পারতেন বাংলাতেও লিখতে পারতেন কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছেন যে বাংলাদেশের লোকদেরকে বহু বছর ধরে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করতে হবে এটা ঐতিহাসিক নিয়তি ইতিহাস আপনি ইচ্ছা করলেই নিজে তৈরি করতে পারেন না ঊনবিংশ শতাব্দীর যেটাকে বাংলা রেনেসাস বলা হয় সেটা তো আর চারটিখানি কথা নয় ওরা সকলেই ইংরেজি শেখার পরে বাংলা শিখেছেন তবে দু একটা ব্যতিক্রমের কথা আপনারা বলতে পারেন যেমন ধরেন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় রামমোহন রায় ইংরেজি শিখেছেন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে কিন্তু তার আগে তিনি যে দার্শনিক গ্রন্থগুলি লিখেছেন তুহফাতুল মুহিদিন এগুলি তো তার এরিস্টোটল আর প্লেটো পড়ার ফল কিন্তু এরিস্টোটল আর প্লেটো তিনি গ্রিক ভাষায়ও পড়েন নাই ইংরেজিতেও পড়েন নাই তিনি পড়েছিলেন আরবিতে অর্থাৎ আমাদের দেশে আগে কোনো দর্শন চর্চা হতো না এই কথা একেবারেই ডাহা মিথ্যা কথা ইংরেজরা আমাদেরকে বাপের নাম ভুলিয়ে দেয় বলে না ভুলিয়ে দিয়েছে কিন্তু ইংরেজ চলে যাওয়ার পরে আমরা এখন দাদার নামও ভুলে যাচ্ছি দাদার দাদার নামও ভুলে যাচ্ছি এগুলো ঐতিহাসিক সত্যের কথা বলছে রামমোহন রায়কে যদি আপনি দার্শনিক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন তার রচনাগুলিকে তিনি কিন্তু আরবিতেই প্ল্যাটো রিস্টোটল পড়েছেন মানে আরবিতে প্ল্যাটো রিস্টোটল পড়ার জন্য তিনি পাটনায় গিয়েছিলেন এগারো বছর বয়সে তাকে পাটনায় পাঠানো হয় এবং সেখান থেকে এসে তিনি তোহফাত যখন লেখেন তখন তার বয়স তিরিশও হয়নি এই বই মুর্শিদাবাদে ছাপা হয় তারপরে তিনি সংস্কৃত শিখেছেন গ্রিক শিখেছেন হিব্রু শিখেছেন খ্রিস্টানদের সাথে তর্ক করার জন্যে এমনকি তিনি বই লিখেছেন প্রিসেপ্টস অফ জিসাস একটা কথা আপনাদের গল্প বলি এক ছবিতে এক ইংরেজ চিত্রকর অথবা ডেনিশ চিত্রকর হবে শ্রীরামপুর যারা মিশনারি ছিল তারা যিশু খ্রিস্টের ছবি এঁকেছেন যিশু খ্রিস্টকে যেভাবে আঁকা হয় একটা বিবর্ণ ধূসর চেহারা পেইল বলে ইংরেজিতে ফ্যাকাসের চেহারায় রামমোহন বলার যিশু খ্রিস্ট তো আরব প্যালেস্টাইনের লোক রামমোহন বলছেন তোমরা এটা তো সঠিক রিপ্রেজেন্টেশন করেনি ওনার চেহারা পেইল হবে কেন ফ্যাকাসা হবে কেন তখন শ্রীরামপুর মিশনারি আর ওনার বিরুদ্ধে কী বলে জানেন যে আপনি যিশু খ্রিস্টকে এশিয়ানাইজ করার চেষ্টা করতেছেন অর্থাৎ রামমোহনের সাথে খ্রিস্টানদেরও তর্ক হয়েছে ইজ জিসাস অ্যান্ড এশিয়ান অর এন ইউরোপিয়ান এই জাতীয় তর্ক করেছেন এইগুলি তর্ক করার জন্য তিনি হিব্রু ভাষা শিখেছেন গ্রিক শিখেছেন আমি বলতে চাচ্ছি দেশীয় ভাষায়ও বিদ্যা চর্চা হতো আমাদের দেশে তখন অবশ্য বেশিরভাগ লোক শিক্ষিত ছিল না সেটা আমরা জানি কিন্তু এখনও আমরা মনে করছি যে ইংরেজির মাধ্যমে আমরা বিদ্যা বিতরণ করতে পারবো এই যে অভিযোগ করছেন ডক্টর নাদের জন্য তার ছাত্ররা কেউ আলম কবির নাম জানে না ধর আমি যুক্তির খাতিরে বলছি আমি এটা সত্য আমি ছাত্রদের বিরুদ্ধে এই গীবতটা মেনে নিলাম সত্য হিসাবে কিন্তু আমাদের শিক্ষকদের দায়িত্ব কি তারা কি জানেন তারা যদি জানতেন তারা জিজ্ঞেস করেন কেন শিক্ষকরা এই ছাত্ররা এটা আলমী কবির নাম ভুলে গেছে তোকে বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো বলেছে কারণ আমাদের নিচের দিকে তো এটা পড়ানো নাই এটা না জেনে তো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায় আপনার বিভাগে যে ভর্তি হয়েছে আপনি যে ইন্টারভিউ বোর্ডে যারা ছিলেন ব্যক্তি হিসেবে বলছি না আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন নাই আমাদের পড়াশোনার পাঠক্রম এমন হয়েছে যাও এই বই যে নাম দিয়েছে আমরা চলচ্চিত্র জাতীয় বই তা এটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় না কিন্তু বইতে ভাগ করা হয়েছে আলমির কবির যে স্কিল জানতেন যেমন আপনি লিখতে পারেন আপনি লেখেন তিনি বুঝেন আধুনিককালে চলচ্চিত্রই হচ্ছে একমাত্র শিল্প মাধ্যম যেটা সর্বজনের সাথে কথা বলতে পারে দেশের বাইরে যেতে পারে সেখানে ভাষাটা প্রধান প্রতিবন্ধক নয় আপনি সেটাকে ডাব করতে পারেন আপনি সাব টাইটেল দিতে পারেন এটা অন্য মানুষের কাছে বলা যায় সেটা তিনি অনেক অল্প বয়সে উপলব্ধি করেছেন আমাদের মাপে আর কি সেই কারণে তিনি সেটাকে তার নিজের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু দেশে সিনেমা বানানো যে কত কঠিন সেটা সত্তরের দশক তিনি দেখেছেন এবং তাকে যে বারবার প্রবন্ধ লিখতে হয়েছে সেগুলোর একটা হচ্ছে তিনি দেখেছেন গুলশান একটা সিনেমার হল আছে ওখানে
অর্থাৎ ঢাকার কলা বাগান মাঠে আমুদ সাফা লিখেছিলেন একবার একটা বই মেলা হয়েছিল পনেরো দিন ব্যাপী তিনশো টাকা বইও বিক্রি হয় নাই বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক সমিতির লস হয়েছিল আমি যে এই হচ্ছে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক অবস্থা আমি শেষ করতে চাই কোন এই বলে যে অধ্যাপক কবির চৌধুরী এটার ভূমিকা লিখেছিলেন উনিশশো উনআশি সনে আলম কবির প্রশংসা করে উনি যা বলছেন আমি সেটা পুনরাবৃত্তি করি নতুন কিছু করার নাই তো উনি যে কথাটা আলমগীর কবির সমুদ্রকে বলেছিলেন সেটা হচ্ছে এরকম an outstanding film maker of bangladesh a film maker with a difference along with kabir was before emerging as a director a film critic and a journalist with a difference again gopon kajol alim gopon gopon communist particular sadasya chilen johira er sathe mile seta loke bolte chen angul kabir choudhury o bolen nai tini tokhon to samari shashon er odine moha porichalok he studied the art of film making in the united kingdom as a keen perceptive and imaginative student and the history of the development of cinematography in various parts of the world including this subcontinent as an alert and unbiased historian cam critic of the most popular art form of modern times kobi chudri ringe je ektu convoluted asha kori khoma korben apnara Now when he writes a book called Film in Bangladesh he clearly brings to the job the rich fund of enviable knowledge of many factual details clear and unclouded thinking a broad and imaginative vision and a delightfully fresh and progressive outlook The book has occasionally illuminating sociological observations. It is a good point I am putting. Occasionally illuminating sociological observations. The reader may not agree with all the views of the author, but he will certainly find them stimulating and thought-provoking. Alamgir Kabir has a smooth, racy, forthright style. When he wants to hit hard, he does so without any equivocation or innuendo. occasionally he may sound too assertive or a little pontifical but one feels that it is because of his intense love for and dedication to the cinema as a serious art form now right, my this is not over statement that aro proshongsha kora jay albir kobir er joy poriman bidya chilo film somporke somboboto bangladesh ar karo eta chilo na ekon sokole janen tar tritiyo function te tini shikshok shebe kaj korechen চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন যারা করেছেন তার সাথে তারা অনেক সময় তাকে বহিষ্কার করেছেন কিন্তু তারপরেও যারা তাকে বহিষ্কার করেছেন তারাও তার ছাত্র আমরা বলছি সবচেয়ে বড় শিক্ষকতার কাজ কি আমি মনে করি লেখা কারণ এখন না আপনাদের এখন রেকর্ড করার যুগ শুরু হয়েছে তখন তার এখন খুব দুর্লভ ব্যাপার ছিল কঠিন ব্যাপার ছিল ওনার ছোট ছোট যে সিনে স্টাডি সার্কেলগুলো ছিল তাতে যারা এসছিলেন বিদেশি ছবি দেখা থেকে আমরা তখনও বলতাম এরা বিদেশি দূতাবাসগুলিতে ধর্না দেয় কিন্তু এছাড়া জ্ঞান অর্জনের উপায় কি জ্ঞান অর্জনের জন্য যদি চীন দেশেও যেতে হয় তাহলে চীনা দূতাবাসে যেতে দোষটা কি এই যে আলম কবির মনোভাব তো যা হোক আপনাদের অনেক প্রশ্ন আছে ডক্টর জোনায়েদকে জিজ্ঞাসা করেন উনি বিশেষজ্ঞ মানুষ আমি নাদান মানুষ দু একটা কথা বলে আপনাদের অপরাধ করলাম ক্ষমা করবেন ধন্যবাদ